ఇజ్రాయెల్ మీద నిన్న పాలస్తీనా మిలిటెంట్ సంస్థ హమాస్ దాడి చేసిన విషయం తెలుసు ఇది ఆకస్మిక దాడి నిన్న ఉదయం ఇండియా టైం ప్రకారం అయితే ఎనిమిది గంటల ముప్పై నిమిషాల టైంలో జరిగింది ఇజ్రాయెల్ చాలా బలమైన దేశం ఇజ్రాయల్ పరంగా అటువంటి దేశం మీద మరి పాలస్తీనా మిలిటెంట్ సంస్థ ఇంత ఆకస్మికంగా దాడి చేయడం ఇంత పెద్ద ఎత్తున నష్టం చేయడం అనేది ఎవరు ఊహించంది ఇజ్రాయెల్ మిలిటరీ కానివ్వండి వారి ఇంటెలిజెన్స్ వ్యవస్థ కానివ్వండి చాలా బలమైనవని ప్రపంచంలోనే తీరు మరి ఆ నేపథ్యంలో ఎలా హమాస్ ఈ దాడి చేసింది తర్వాత హమా ఇజ్రాయెల్ అలాగే ఈ పాలస్తీనాకి సంబంధించి నా చరిత్ర చాలా కాంప్లికేటెడ్ చాలా సంక్లిష్టమైంది అంత ఈజీగా ఎవరికి అర్థం కూడా కాదు ఈ హమాస్ అనే సంస్థ ఎక్కడి నుంచి ఈ దాడి చేసింది ఏ విధంగా మరి ఇజ్రాయెల్ ప్రాంతంలోకి చొరబడింది ఏ విధంగా దాదాపు మూడు వందల మందిని చంపగలిగింది ఒక్క రోజులోనే అందులో దాదాపు ముప్పై మంది సైనికులు మిగతా వాళ్ళంతా కూడా సివిలియన్స్ అంటే పౌరులు అని చెప్తున్నారు ఈ రకంగా ఇజ్రాయెల్ మరి టెరిటరీ లోకి చొరబడి దాడి చేయడం అనేది ఎవరు ఊహించలేదు ప్రపంచంలో ఏ దేశం కూడా ఇజ్రాయెల్ కూడా దాన్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేయకపోవడం చాలా ఆశ్చర్యంగా అందరికి అనిపిస్తోంది ఈ ఇద్దరి మధ్య జరుగుతున్నటువంటి సంఘర్షణ పెద్ద యుద్ధంగా మారేటువంటి ప్రమాదం కనిపిస్తోంది మరి దీని ప్రపంచంలో ఆల్రెడీ మనకి యుక్రెయిన్లో యుద్ధం జరుగుతోంది ఇప్పుడు కొత్తగా మరి మిడిల్ ఈస్ట్లో కూడా యుద్ధ వాతావరణం వచ్చింది ఈ నేపథ్యంలో ఈ యుద్ధం ఏ రకమైనటువంటి మరి పరిణామాలకి దారితీయవచ్చు అనేటువంటి దాని గురించి అలాగే అసలు ఇది ఈ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఎలా మొదలైంది ఎలా ఎండ్ అయ్యేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి దీని ప్రభావం ఎలా ఉండబోతోంది దిస్ పార్ట్ ఆఫ్ ది వరల్డ్లో అనే విషయాల గురించి మాట్లాడడానికి నాతోటి డాక్టర్ రమేష్ కన్నగంట గారు ఉన్నారు డాక్టర్ రమేష్ కన్నగంట గారు వారు ఫౌండర్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ సెంటర్ ఫర్ హ్యూమన్ సెక్యూరిటీ స్టడీస్ మనకి యాక్చువల్గా అంటే మన దేశంలో ఈ సెక్యూరిటీ స్టడీస్ అనేటువంటివి చాలా తక్కువ అందులోనూ దక్షిణాదులు ఇంకా తక్కువ సో ఆ సందర్భంలో సెంటర్ ఫర్ హ్యూమన్ సెక్యూరిటీ స్టడీస్ అనేది డాక్టర్ రమేష్ గారు పెట్టి దాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు అంటే ఇది ఒక థింక్ ట్యాంక్ ఇది ఆయన అకాడమిక్ క్రెడిషన్స్ కూడా చాలా భారీగా ఉన్నాయి ఆయన ఇజ్రాయెల్లో యాక్చువల్గా పోస్ట్ డాక్టరల్ స్టడీస్ చేశారు ఈ సెక్యూరిటీకి సంబంధించి ఇక్కడ ఇండియాలో అంతకుముందు జవహర్లాల్ నెహ్రూ యూనివర్సిటీలో పిహెచ్డీ చేశారు అమెరికన్ స్టడీస్లో ఆ తర్వాత హైదరాబాద్లో యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్లో కూడా ఎంఏ పొలిటికల్ సైన్స్ చేశారు సో ఆ రకంగా ఈ సబ్జెక్ట్ గురించి మాట్లాడడానికి ఆయన తగిన ఎక్స్పర్ట్ అని చెప్పి చెప్పుకోవాలి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి డాక్టర్ రమేష్ గారు ఫర్ యాక్సెప్టింగ్ మై థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ రమేష్ కందుల గారు మీరు చాలా సీనియర్ జర్నలిస్ట్ మీడియా పర్సనాలిటీ సో ఈవెన్ దో ఐ వాజ్ ఇన్ లిటిల్ దిస్ థింగ్ గివింగ్ ద గ్రావిటీ ఆఫ్ ద సిచ్యువేషన్ ఐ సెట్ వి షుడ్ టాక్ బికాస్ ప్రపంచ శాంతి చాలా అవసరం ఇప్పుడు ఈ సమయంలో అవును ముందుగా అసలు మనం ఈ దీన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేద్దాం అండి ఇప్పుడు ఈ పాలస్తీనా టెరిటరీస్ అని చెప్పేవి రెండు ఉన్నాయి ఒకటి గాజా స్ట్రిప్ రెండు వెస్ట్ బ్యాంక్ ఈ రెండు కూడా మరి మనకి గతంలో పాకిస్తాన్ మాదిరిగా టెరిటోరియల్ గా వేరు వేరే ప్రాంతాల్లో ఉన్నాయి అవునా అవునండి అవును అంటే మనకి ఎప్పుడైతే ఈ ఈస్ట్ పాకిస్తాన్ అని చెప్పి బంగ్లాదేశ్ ఒక చోట అప్పుడు వెస్ట్ పాకిస్తాన్ అని చెప్పి ఇప్పుడున్న పాకిస్తాన్ ఒక చోట ఉండేవో ఆ విధంగా ఇవాళ మరి పాలస్తీనియన్ టెరిటరీస్ రెండు ప్రాంతాల్లో టెరిటోరియల్ గా కనెక్షన్ లేదు వాటికి అది ఒక చోట ఇది ఒక చోట ఉన్నది ఇప్పుడు ఈ దాడి జరిగింది గాజా స్ట్రిప్ లో నుంచి గాజా ప్రాంతంలో నుంచి ఈ దాడి మొదలైంది ఆ అయితే ఇక్కడ ఈ ప్రభుత్వాలకు సంబంధించి కూడా చాలా కన్ఫ్యూజన్ ఉంది అదేంటంటే ఇజ్రాయెల్ ఇక్కడ గాజాలోనూ అటు వెస్ట్ బ్యాంక్ లోనూ కూడా వాటి మీద పెత్తనం చేస్తోంది అయినా కూడా స్థానికంగా అక్కడ ప్రభుత్వాలు ఉన్నాయి పాలస్తీనా ప్రభుత్వం వెస్ట్ బ్యాంక్ లో ఉంది గాజాలో ఉంది కానీ గాజాలో హమాస్ ఉన్నది వేరేజ్ వెస్ట్ బ్యాంక్ లోనేమో పాలస్తీనియన్ మరి అథారిటీ అని చెప్పి వాళ్ళు ఉన్నారు పాలనలో ఇక్కడ ముందుగా ఈ ఒక్క విషయం చెప్పండి ఈ హమాస్ అనేది ఒక పక్కన ప్రపంచంలో అనేక దేశాలు ఇంక్లూడింగ్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా వీళ్ళంతా కూడా టెర్రరిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ అని చెప్పి దాన్ని పిలుస్తున్నారు మరి అటువంటి హమాస్ ఏ విధంగా గాజా ప్రాంతంలో ఒక ఎలక్టెడ్ గవర్నమెంట్ కింద మరి వాళ్ళు పరిపాలన చేస్తున్నారు ఓకేనండి రమేష్ కందుల్ గారు యాక్చువల్ గా ఇజ్రాయెల్ ప్యాలెస్టైన్ కాన్ఫ్లిక్ట్ మీద చాలా అవగాహన చాలా ఓరియంటేషన్ మనకు అవసరం భారతదేశానికి ముఖ్యంగా పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది మే పద్నాలుగు వరకు 
అక్కడ అదంతా ప్యాలెస్టీనియన్ ఏరియాగా ఉండేది మే పద్నాలుగు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదిలో బ్రిటిష్ వారి నుండి బ్రిటిష్ మ్యాండేట్ నుండి స్వతంత్ర రాజ్యంగా ఇజ్రాయెల్ రాజ్యస్థాపన గావించబడింది ప్యాలెస్టైన్ ఒక స్టేట్ అంటే ఒక రాజ్యానికి నాలుగు ఇంపార్టెంట్ అంశాలు ఉంటాయి సార్ ఆ నాలుగు అంశాలు కలిస్తేనే అది రాజ్యం అనబడుతుంది ఒకటి ప్రజలు ప్రభుత్వము సార్వభౌమాధికారము మరి ప్రదేశము టెరిటరీ పీపుల్ టెరిటరీ సావర్నిటీ అండ్ గవర్నమెంట్ ప్యాలెస్టైన్ కి గవర్నమెంట్ ఉంది పీపుల్ ఉన్నారు అన్డిఫైన్ టెరిటరీ ఉంది సావర్నిటీ లేదు కాబట్టి అది రాజ్యంగా గుర్తించబడదు ఇది కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ నెంబర్ వన్ ఓకే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది మే పద్నాలుగు నుంచి ఇజ్రాయెల్ రాజ్యస్థాపన జరిగిన తర్వాత నుంచి తర్వాత యునైటెడ్ నేషన్స్ గుర్తించడం జరిగింది యుఎస్ గుర్తించడం జరిగింది ఎవరిని ఇజ్రాయెల్ యాజ్ ఎ స్టేట్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్ జూవిష్ స్టేట్ యూదుల రాజ్యము ఓకే అప్పుడు ఇమ్మీడియట్ గా మన భారతదేశానికి పాకిస్తాన్ కి ఎట్లయితే స్వతంత్ర ఉద్యమం తర్వాత బ్రిటిష్ వారు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వెళ్ళగొట్టబడిన తర్వాత పాకిస్తాన్ హిందుస్థాన్ లేకపోతే భారతదేశం ఎట్లా ఏర్పడిందో అప్పుడు ఎట్లయితే మత కల్లోహాలు జరిగినాయో అదే రీతిలో ఇజ్రాయెల్ కి ప్యాలెస్టైన్ కి మధ్య పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదిలో భీకర పోరు జరిగింది ఆ పోరులో ప్యాలెస్టైన్ కి సంబంధించి సపోర్ట్ గా చుట్టుపక్కల ఉన్న జోర్డాను లెబనాను సిరియా ఈజిప్టు ఆ సేనలందరూ సహకరించారు అదే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడు సిక్స్ డే వార్ అంటారు ఇది నలభై ఎనిమిది తర్వాత నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్ సిక్స్ డే వార్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు మీ ఛానల్ చూస్తున్న ప్రజలందరికీ ఈ విషయం తెలియాలి ఇజ్రాయెల్ గురించి ప్యాలెస్టైన్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడు ఆరు రోజుల యుద్ధం సిక్స్ డేస్ వార్ గురించి మాట్లాడకుండా ఎంత మాట్లాడినా ఏమి అర్థం కాదు ఆ సిక్స్ డే వార్ లో ఇజ్రాయెల్ చుట్టుపక్కల ఉన్న ఒక పక్కన సిరియా ఉత్తరాన సిరియా సిరియా సంబంధించి ఇక్కడ రమేష్ గారు ఒక చిన్న నేపథ్యం తెలియడం కోసం అని ఒక నేప చిన్న నేపథ్యం చెప్తాను ఇప్పుడు యూదుల కోసం యూదుల్ని రెండో ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత అంటే ఆ టైంలో జర్మనీలో హిట్లర్ ఏ విధంగా యూదుల్ని ఊచకొత్త కోసాడు అందరికి తెలుసు ఆ నేపథ్యంలో యూరోప్ మొత్తం అంతా కూడా యూదుల్ని చాలా అంటే సెకండ్ గ్రేడ్ సిటిజన్స్ గా చూశారు ఆ కారణం చేత వాళ్ళలో కొంతమంది అప్పుడు అప్పట్లో అమెరికాకి వెళ్ళిపోయారు పారిపోయారు మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా మనకు కూడా ఒక ఒక దేశం ఉండాలి మన పూర్వీకులు ఉన్నది మరి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఈ ఇజ్రాయెల్ ఎక్కడ ఉన్నదో ఆ ప్రాంతం మనది కాబట్టి మనం ఒక రాజ్యాన్ని ఏర్పరచుకోవాలని చెప్పి అప్పుడు వాళ్ళు రెండో ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత వెళ్ళి అక్కడ ఏర్పరచుకున్నారు వారు రమేష్ గారు చెప్పినట్టుగా నా నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ మే ఫిఫ్టీన్త్ న వాళ్ళు ఇండిపెండెన్స్ ప్రకటించుకున్నారు అయితే అప్పుడు దాని చుట్టూ కూడా అన్ని ఆ ముస్లిం దేశాలే ఉన్నాయి అన్ని వాళ్ళ అన్ని వైపులా కూడా దాదాపు ఐదారు దేశాలు ఉన్నాయి ఆ నేపథ్యం గురించి చెప్తున్నారు ఇప్పుడు రమేష్ గారు చెప్పండి రమేష్ గారు ఈ అవునండి చక్కగా వివరించారు ఇంకొక మాట ఏంటంటే మొదటి ప్రపంచ యుద్ధము పద్నాలు పంతొమ్మిది వందల పద్నాలుగు నుంచి పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిది వరకు అనుకుంటే రెండో ప్రపంచ యుద్ధము పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిది నుంచి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదు వరకు అనుకుంటే రెండో ప్రపంచ యుద్ధానంతరము సూసైడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ నాజీ జర్మనీ పాలనించి విముక్తి పొందిన జూయిష్ పీపుల్ కి సొంత రాజ్యం ఉండాలనేది కొన్ని తరతరాల కోరిక ఆ కోరిక మేరకు బ్రిటిష్ పాలస్టైనా లో బ్రిటిష్ రాజ్యం చేస్తున్న రోజులు భారతదేశాన్ని పాకిస్తాన్ ని అంటే మన అఖండ భారత్ ని అప్పుడు బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఏ విధంగా పరిపాలించారో అదే విధంగా బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఆ ప్యాలెస్టైన్ అనే ఏరియాను కూడా పరిపాలించేవాళ్ళు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు ఆగస్టు పదిహేను మనకు స్వతంత్రం వస్తే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదిలో ఇజ్రాయెల్ స్వతంత్ర రాజ్యంగా ప్రకటించుకోవటం దాన్ని అమెరికా గుర్తించటం యునైటెడ్ నేషన్స్ గుర్తించటం ఇవన్నీ తదుపరి కాలక్రమేణ జరిగిన అంశాలు ఆ ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్రస్తుత చరిత్రకు వస్తే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడు సిక్స్ డే వార్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పాను ఆ దాని తర్వాత ఎగ్జాక్ట్ గా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడు అక్టోబర్ లో యం కిపూర్ వైఓఎం ఎం కేపిపిఆర్ యం కిపూర్ వార్ జరిగింది ఆ యం కిపూర్ వార్ జరిగినప్పుడు భారతదేశానికి ఇందిరాగాంధీ గారు ఎట్లా ఒక ఐరన్ లేడీగా పేరున్నారో అప్పుడు ఇజ్రాయెల్ ని పరిపాలిస్తున్న ప్రధానమంత్రి గోల్డా మేర్ గారు అంటే ఒక మహిళ ఆ సమయంలో యం కిపూర్ వార్ లో అంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడు 
సిక్స్ డే వార్ లో ఇజ్రాయల్ స్కోర్డ్ ఏ మేజర్ విక్టరీ బై డిఫీటింగ్ సో మెనీ అరబ్ కంట్రీస్ అరౌండ్ ఇజ్రాయల్ ఒక పక్కన ఈజిప్ట్ సైన్యము జోర్డాన్ సైన్యము సిరియా సైన్యము లెబనాన్ సైన్యము వాళ్ళందరినీ ఓడించగలిగింది అప్పుడు ఇజ్రాయల్ పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడు ఓడించిన తర్వాత ఒక పక్కన గాజా స్ట్రిప్ ని ఇంకో పక్కన వెస్ట్ బ్యాంక్ ని ఇంకొక పక్కన జెరూసలం లో తూర్పు జెరూసలం ఈస్ట్ జెరూసలం ని సిరియా దగ్గర నుంచి గోలాన్ హైట్స్ ని అంటే మన కాశ్మీర్ ఎట్లానో అట్లా గోలాన్ హైట్స్ ని ఈ నాలుగు ప్రాంతాలని ఇజ్రాయల్ తన ఆధీనంలో తీసుకుంది తీసుకుంటే మూలాన ముఖ్యంగా వెస్ట్ బ్యాంక్ ఒక పక్కన ఉంటుంది ఆ ఇటు మన తూర్పు మధ్యధర సముద్రం మీద ఉంటుంది మధ్యధర సముద్రానికి యువతల సార్ ఇటు 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 గాజా స్ట్రిప్ ఇటు ఈజిప్ట్ కి దగ్గరలో ఇటు ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఈ గాజా స్ట్రిప్ కి సంబంధించినంత వరకు ఈజిప్ట్ చాలా సహాయం చేస్తుంది అంటే గాజా స్ట్రిప్ లో ఉన్న ప్యాలెస్టీనియన్ కి ఈజిప్ట్ తో పాటు ఇరాన్ కూడా బాగా సహాయం చేస్తుంది ఇరాన్ తో పాటు సిరియా కూడా సహాయం చేస్తుంది సిరియా తో పాటు టర్కీ కూడా బాగా సహాయం చేస్తుంది ఇక్కడ కూడా నేపథ్యం కోసం రమేష్ గారు ఒక రెండు మాటలు చెప్తాను ప్రేక్షకులకి అర్థం కావడానికి ఒకటి ఏంటంటే ఇజ్రాయల్ అనేది యూదు మతస్థుల స్టేట్ అది అందులో ఎక్కువ మంది మరి వారు వారి కోసమే పెట్టుకున్నారు యూదుల కోసం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి యూదులందరూ కలిసి ఒక ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ ఎవరైతే ఫాలో అవుతారో వాళ్ళు యూదులు ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ ఫాలో అయ్యేవాళ్ళు న్యూ టెస్ట్మెంట్ ఫాలో అయ్యేవాళ్ళు జీసస్ క్రైస్ట్ ని సిలువ వేసిన తర్వాత జీసస్ క్రైస్ట్ బిలీవర్స్ హావ్ బికమ్ ఆ స్టార్టెడ్ దట్ క్రిస్టియానిటీ యాజ్ ఎ రిలీజియన్ సో ఇజ్రాయల్ ఈస్ ద బర్త్ ప్లేస్ ఫర్ త్రీ మేజర్ రిలీజియన్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ద మీటింగ్ పాయింట్ ఫర్ త్రీ మేజర్ కాంటినెంట్స్ ఏషియా ఆఫ్రికా యూరప్ ప్లీజ్ సార్ క్యారీ ఆన్ ఓకే అయితే ఈ సందర్భంలో ఏంటంటే అక్కడ వాళ్ళు అక్కడ ఆ రాజ్యాన్ని ఏర్పరచుకున్నప్పుడు చుట్టూ ఉన్నవన్నీ కూడా ఇస్లామిక్ ప్రాంతాలు ఇస్లామిక్ దేశాలు అన్ని కూడా వారు ఎవరికి కూడా ఇజ్రాయల్ ఇక్కడ ఒక దేశాన్ని ఏర్పరచుకోవటం ఇజ్రాయల్ అని పెట్టుకోవడం అనేది సహజంగానే వాళ్ళకి ఇష్టం లేదు మతపరమైన చారిత్రక అనేక కారణాలు ఉన్నాయి దాని వెనక ఏమైనప్పటికీ చుట్టూ అన్ని హాస్టైల్ నేషన్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళకి అన్ని వైపులో కూడా వాళ్ళకి శత్రు దేశాలుగా భావించే దేశాలు ఉన్నాయి ఆ నేపథ్యంలో ఇజ్రాయల్ మొదటి నుంచి కూడా చాలా బలమైన దేశంగా ఎదగటానికి చాలా కష్టపడాల్సి వచ్చింది అదే సమయంలో మిలిటరీగా కూడా ఎందుకంటే ప్రతి క్షణం ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ ఎప్పుడూ కూడా వాళ్ళ మీద దాడి జరుగుతుందేమో అనేటువంటి భయంతో వాళ్ళు చిన్న దేశమైనా కూడా చాలా బలమైన దేశంగా ఎదిగారు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వడానికి అంటే ఆ దేశాల గురించి ఇజ్రాయల్ అనేది చాలా చిన్న దేశం వాళ్ళ జనాభా ఇవాళ బహుశా యాభై నుంచి యాభై ఐదు లక్షల వరకు ఉండొచ్చు పాలస్తీనియన్లు కూడా తక్కువే వాళ్ళు కూడా బహుశా మరి రమేష్ గారు చెప్పాలి పాతిక లక్షల వరకు ఉంటారా అని అనుకుంటున్నాను నేను పాలస్టీనియన్స్ త్రీ టు ఫోర్ మిలియన్స్ దాటి దాటేశారు సార్ ఇప్పుడు ఓకే నౌ ఐ థింక్ దే ఆర్ అబౌట్ ఫైవ్ ప్లస్ మిలియన్స్ పాలస్టీనియన్స్ ఇజ్రాయలీస్ ఆల్మోస్ట్ క్లోజ్ టు టెన్ మిలియన్ కి వచ్చేసారు సార్ టెన్ మిలియన్ ఇవాళ ఓకే ఓకే అంటే అంటే వాటి ఒక టెన్ మిలియన్ అంటే కోటి కోటి మంది అండి కోటి మంది అంటే ఇవాళ ఒక హైదరాబాద్ నగరం అంతా మొత్తం దేశం పాపులేషన్ చిన్న దేశం చిన్నదైనా కూడా వాళ్ళు బలమైన దేశంగా ఎదిగారు ఈ అన్ని ఈ గత కొన్ని దశాబ్దాలుగా ప్రపంచంలో లీడింగ్ కంట్రీస్ లో ఇవాళ ఇజ్రాయల్ ఒకటి టెక్నాలజికల్ గా చూడండి ఎకనామిక్ గా చూడండి వాళ్ళకున్న టెక్నాలజీ ఎవరికి లేదు తర్వాత వాళ్ళు శత్రు దుర్భేద్యంగా వాళ్ళ దేశాన్ని కూడా మలుచుకున్నారు అందుకని ఆ దేశమే ఒక మిలిటరీ దేశంగా ఇవాళ ప్రపంచంలో గుర్తింపు ఉన్నది ఆ దేశానికి రమేష్ గారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎందుకు సడన్ గా ఈ విధంగా హమాస్ అనేది ఒక ఇంతకుముందు అడిగాను మిమ్మల్ని ఆ ప్రశ్న హమాస్ అనేది ఒక టెర్రరిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ ఒక మిలిటెంట్ ఇస్లామిక్ ఫండమెంటలిస్ట్ మిలిటెంట్ ఆర్గనైజేషన్ అని చెప్పి ప్రపంచంలో కొన్ని దేశాలు మరి ముఖ్యంగా అమెరికా లాంటి దేశాలు వాటిని దాన్ని గుర్తించినాయి ఆ కానీ అది ఏ విధంగా మరి గాజా ప్రాంతాన్ని పరిపాలించగలుగుతోంది ఒక ఎలక్టెడ్ గవర్నమెంట్ గా చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రశ్న అండి ముఖ్యంగా మన ప్రేక్షకులకు అర్థం కావడానికి చెప్పాలి ఇది పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడు నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్ సిక్స్ డే వార్ బిట్వీన్ ఇజ్రాయల్ అండ్ అరబ్ కంట్రీస్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక రెండు దశాబ్దాల తర్వాత అంటే అరవై ఏడు నుంచి డెబ్బై ఏడు డెబ్బై ఏడు నుంచి ఎనభై ఏడు ఈ రెండు దశాబ్దాల తర్వాత ఎనభై ఏడు ఎనభై ఎనిమిది ప్రాంతంలో యాసిన్ అనే ఒక వ్యక్తి ముఖ్యంగా వెస్ట్ బ్యాంక్ ప్రాంతంలో యాస్ మన యాసర్ అరాఫత్ గారు చాలా ఫేమస్ లీడర్
ఎన్ని ఉన్నాయి ఆ ప్యాలెస్టైనియన్ అథారిటీ చైర్మన్ గారైన యాసర్ అరాఫాత్ గారు వెస్ట్ బ్యాంక్ ని పరిపాలిస్తూ ఉంటారు కొద్దిగా ఆయన ఇంత ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ ఐడియాలజీ కాదు ఆ ఎక్స్ అంటే ఉదాహరణ మన స్వతంత్ర ఉద్యమంలో అతివాదులు మితవాదులు అని ఎట్లయితే రెండు వర్గాలు ఉన్నాయో మోడరేట్స్ అండ్ ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ యాసర్ అరాఫాత్ బిలాంగ్స్ టు మోడరేట్ స్లైట్లీ అబవ్ మోడరేట్ ఇన్ హిస్ మెథడ్స్ అండ్ మీన్స్ ఇన్ అచీవింగ్ ఇండిపెండెన్స్ టు ద స్టేట్ ఆఫ్ ప్యాలెస్టైన్ లెట్ సే బట్ వేర్ యాజ్ గాజా స్ట్రిప్ అంటే ఇజ్రాయెల్ కి ఒకవైపున వెస్ట్ బ్యాంక్ ఉంది ప్యాలెస్టైనియన్ ప్యాలెస్టైనియన్ మెజారిటీ ఇంకొక వైపున గాజా స్ట్రిప్ అని ఉంది ఆ గాజా స్ట్రిప్ లో ఉన్న ప్యాలెస్టైనియన్లు పాలస్తీన అథారిటీ చైర్మన్ అయిన యాసర్ అరాఫాత్ గారి యొక్క లీడర్షిప్ మీద అంత సుముఖంగా లేకపోవడంతో అక్కడ ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ వైలెంట్ ఆర్గనైజేషన్ గా హమాస్ యాసిన్ అనే వ్యక్తి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడు ఎనభై ఎనిమిది మధ్య పెట్టారు ఆ యాసిన్ అనే వ్యక్తి ఎనభై ఏడు ఎనభై ఎనిమిది నుంచి నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్ ఎయిటీ ఎయిట్ నుంచి నైన్టీన్ నైన్టీ ఎయిట్ నా టూ థౌజండ్ ఎయిట్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నౌ ఇట్స్ అబౌట్ త్రీ ప్లస్ డికేట్స్ ఓల్డ్ గా ఉన్న ఈ హమాస్ అంటే ఇంగ్లీష్ లో ట్రాన్స్లేషను ఇస్లామిక్ రెసిస్టెన్స్ మూమెంట్ విత్ వైలెంట్ మీన్స్ అని అర్థం అంటే హింస ద్వారా రాజకీయ లక్ష్యాలు ఆర్థిక లక్ష్యాలు మతపరమైన లక్ష్యాలు భౌగోళిక పరమైన లక్ష్యాలు సాధించడమే హమాస్ యొక్క ఉద్దేశము హమాస్ ఎజెండాలో నెంబర్ వన్ ప్రయారిటీ ఏంటంటే ద స్టేట్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్ యూదుల రాజ్యమైన ఇజ్రాయెల్ ని నేలమట్టం చేయాలి అనేది ఎజెండా నెంబర్ వన్ యూదుల రాజ్యమైన ఇజ్రాయెల్ ని నేలమట్టం చేయటానికి సామధాన భేద దండోపాయాలు హింస హింసను ఒక ఆయుధంగా వాడటంలో ఎటువంటి ఆలోచన అంటే సెకండ్ థాట్ లేకుండా రెండు ఆలోచన లేకుండా అచీవింగ్ ఇండిపెండెన్స్ అచీవింగ్ టెరిటోరియల్ పొలిటికల్ ఎకనామిక్ రిలీజియస్ ఎండ్స్ బై యూజింగ్ ఎ వైలెంట్ మీన్స్ దట్స్ వాట్ హమాస్ స్టాండ్స్ ఫర్ అంటే ఇస్లామిక్ రెసిస్టెన్స్ మూమెంట్ నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ ఇప్పుడు ఎందుకు జరిగింది అంటే రమేష్ గారు ఒకసారి ఎనభై ఎనిమిదిలో ఈ పాలస్తీన ఒక సొంత ఒక దేశంగా ఏర్పడినట్టుగా ప్రకటించుకుంది దాని గురించి చెప్పండి ఆ సార్ ఎనభై ఎనిమిదిలో మొట్టమొదటి ఇంతిఫాదా జరిగింది ఇంతిఫాదా అని అరబిక్ లో తెలుగులో ఏంటంటే రివోల్ట్ ఇంగ్లీష్ లో రివోల్ట్ అప్రైజింగ్ తెలుగులో చెప్పాలంటే తిరుగుబాటు ఓకే ఆ తిరుగుబాటులో భాగంగా సూసైడ్ బాంబింగ్ అంటే మనిషి మన ఎల్టీ ఇలాగా మన రాజీవ్ గాంధీ గారిని మనం ఎట్లా కోల్పోయాం మన ప్రీతం ప్రధాని గారిని సూసైడ్ బాంబింగ్ కి ఈ ప్యాలెస్టీనియన్ మూమెంట్ లో మొట్టమొదటిసారిగా మొదటి ఇంతిఫాదాల్లో మనుషులే టెర్రరిస్ట్ లుగా మారిన తర్వాత బెల్ట్ బాంబ్ పెట్టుకొని ముఖ్యంగా బస్సుల్ని పేలు చేయటము మార్కెట్ స్థలాలను పేలు చేయటము అందుట్లో ఉన్న జన ధన మాన ప్రాణాలకి హాని కలిగి కొలట్రాల్ డ్యామేజ్ ని సృష్టించడము ఇది మొదటి ఇంతిఫాద పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిది ఎనభై తొమ్మిది మధ్య స్టార్ట్ అయింది అంటే ఫస్ట్ అప్రైజింగ్ బై ప్యాలెస్టీనియన్ ఫ్యాక్షన్స్ ఆర్ ప్యాలెస్టీనియన్స్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్స్ హూ బిలీవ్ ఇన్ వైలెన్స్ మన భారతదేశానికి నాన్ వైలెంట్ అహింస ద్వారా గాంధీ గారు ఏ విధంగా స్వతంత్రం తెచ్చారో దానికి క్వైట్ ఆపోజిట్ గా ఆ మనుషులు తమ ప్రాణాలు అర్పించి ఇజ్రాయలీ సిటిజన్స్ ని భయభ్రాంతులను చేసి ఇజ్రాయలీ ప్రభుత్వాన్ని వణికించి తద్వారా ఒక అన్రెస్ట్ ని క్రియేట్ చేసి మొదటి ఇంతిపాదాన్ని ప్యాలెస్టీనియన్స్ ఒక మెథడ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ గా ఒక మోడ సాపరెండీగా ఒక పద్ధతిగా ఎన్నుకున్నారు అది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిది ఎనభై తొమ్మిది మొదటి ఇంతిపాద రెండో ఇంతిపాద రెండు వేల సంవత్సరంలో జరిగింది మూడో ఇంతిపాదాగా దీన్ని మనం అభివర్ణించవచ్చు ఇప్పుడు జరుగుతున్న దాన్ని ఇప్పుడే ఇప్పుడు పాలస్తీన వెస్ట్ బ్యాంక్ గాజా రెండు కలిపి ఒక దేశంగా అవి ప్రకటించుకున్నాయి ఆ ప్రకటించిన దాన్ని ఇజ్రాయెల్ కూడా గుర్తించిందండి ఇజ్రాయెల్ లేదండి ఇజ్రాయెల్ గుర్తు చెప్తానండి దానికి మంచి ప్రశ్న ఇప్పుడు ప్యాలెస్టీనియా ఓస్ లో రిక ఓస్ లో ప్రపోజల్స్ జరిగినాయి ఆస్ లో రిక ఎకార్డ్స్ అంటారు ఆస్ లో ఎకార్డ్స్ లో భాగంగా ఓఎస్ఎల్ఓ ఆస్ లో ఎకార్డ్స్ ఆస్ లో ఒప్పందము ఇప్పుడు మనకి ఎట్లయితే ఒకప్పుడు జెంటిల్మెన్స్ అగ్రిమెంట్ జరిగిందో బిట్వీన్ ఆంధ్ర తెలంగాణ ఒక ఆ టెరిటోరీని పంచుకునే ఆ రాజధాని మంచి చెడు అదే ఒకట మనసారి మనం ఈ ఆస్ లో ఎకార్డ్స్ ద్వారా వాళ్ళు ఆశించింది ఏంటంటే లిమిటెడ్ గవర్నెన్స్ ని యాక్సెప్ట్ చేశారు ఇజ్రాయలీస్ స్వయం 
పాలిత ప్రాంతంగా పాలస్టీనియా తనను తాను పాలించుకోవడానికి ఒక మున్సిపల్ లెవెల్లో మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ని పాలస్తీనియన్లు మున్సిపల్ లెవెల్లో స్వయం పాలన సెల్ఫ్ రూల్ చేసుకోవడానికి పర్మిషన్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇజ్రాయలీ సైడ్ నుంచి యాసర్ అరాఫాత్ గారి టైంలో అది జరిగింది అప్పుడు దాని తర్వాత తదుతరు తదుపరి పరిణామాల్లో చాలా సారూప్యత ఉందండి భారతదేశానికి సంబంధించిన రాజకీయాలకి చరిత్రకి ఆ అలాగే ఇజ్రాయిల్ పాలస్తీన్ మధ్య జరుగుతున్న దానికి చాలా సారూప్యత ఉంది ఎందుకంటే అంటే ఈ మాట నేను హిందూ ముస్లింస్ మధ్య జరిగిన గొడవ ద్వారా ఏ విధంగా మరి నాథూరామ్ గాడ్సే మహాత్మా గాంధీ గారిని కాల్చి చంపారు అదే విధంగా ఐజాక్ రాబిన్ అని ఇజ్రాయలీ ప్రధానమంత్రి గారు ని ఒక ఇజ్రాయలీ ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ ఇజ్రాయలీ పౌరుడు కాల్ చంపాడు రాబిన్ స్క్వేర్ లో పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగు తొంభై ఐదు ప్రాంతంలో ఎందుకు పాలస్తీనియన్ తో పాలస్తీనియన్ కి పరిపాలించుకునే హక్కు ఇవ్వటం ఆయనకి వాళ్ళకి నచ్చలే అంటే పాలస్తీనియన్ ని గుర్తించడం పాలస్తీన్ ఆ స్టేట్ కి ఆ ఒక రకమైన శాంటిటీ ఇవ్వటము ఒక లెజిటిమసీ ఇవ్వటము ఒక క్రెడిబిలిటీ తీసుకురావటం అనేది ఆ అతనికి నచ్చలేదు ఆ వ్యక్తి పేరు అమిత్ దర్ ఇస్ సంథింగ్ ఐ జస్ట్ ఫర్గాట్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ఇజ్రాయలీ సిటిజన్ హూ షాట్ రాబిన్ ఓకే ఐజాక్ రాబిన్ ద ఇజ్రాయలీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ది దెన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇన్ రాబిన్ స్క్వేర్ నేను తెలుగు లో చదువుకున్నప్పుడు ఆ రాబిన్ స్క్వేర్ కూడా వెళ్తాం జరిగింది నేను హిబ్రూ యూనివర్సిటీ లో చదువుకున్నప్పుడు కూడా ఈస్ట్ జెరూసలం వెళ్తాం జరిగింది ఇందాక మీరు ఒక ప్రశ్న అడిగారు నాలుగు ప్రాంతాలను కలిపి పాలస్టీనా ఏర్పడాలనుకుంటాను రెండు ప్రాంతాలు కాదు నాలుగు ప్రాంతాలు ఈస్ట్ జెరూసలం గోలాన్ హైట్స్ వెస్ట్ బ్యాంక్ గాజా స్ట్రిప్ కానీ మీరు చెప్పిన దాని ప్రకారము గాజా స్ట్రిప్ వెస్ట్ బ్యాంక్ లో ఎక్కువ మంది జనాభా ఉన్నమాట వాస్తవము జెరూసలం లో ఈస్ట్ జెరూసలం అంటారు తూర్పు జెరూసలము అది హిబ్రూ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ జెరూసలం అక్కడే ఉంది యాక్చువల్ గా వన్ ఆఫ్ ది ఓల్డెస్ట్ హండ్రెడ్ ఇయర్ ఓల్డ్ యూనివర్సిటీ లైక్ అమర ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఎనివే సో ఈ రమేష్ గారు జెరూసలం అనేది చాలా మందికి అర్థం కాదు ఇజ్రాయల్ లో ఉందా పాలస్తీన్ లో ఉందా బోర్డర్ లో ఉన్నా ఉంటే అక్కడ దాని మీద పెత్తనం ఇజ్రాయలే చేస్తుంది కదా ఇప్పటికీ ఇప్పటికీ ఆ జెరూసలం కంప్లీట్ గా ఇజ్రాయల్ ఆధీనంలోనే ఉంది పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడు యుద్ధం తర్వాత తూర్పు జెరూసలాన్ని కూడా ఇజ్రాయల్ తీసుకుంది ఎనెక్స్ చేసింది యాజ్ ఎ విక్టరీ ఎప్పుడు యుద్ధంలో విజేత భూభాగాన్ని తనదిగా ఆక్రమించుకోవటం అనేది మనకి కొత్తగా అది సో ఆ ఈస్ట్ జెరూసలం కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇజ్రాయల్ పరిపాలనలోనే ఉంది వ్యాప్తంగా ఈ విమర్శలు ఉన్నాయి అంటే ఇజ్రాయల్ ఇక్కడ పాలస్తీనియన్ల మీద పెత్తనం చేస్తోంది వాళ్ళ మీద అణచివేత విధానాలకి మరి వాళ్ళని గురి చేస్తోంది అని దాని మీద చెప్పండి షూర్ సార్ ఇప్పుడు అంటే హూ ఈజ్ రైట్ హూ ఈజ్ రాంగ్ ఇన్ ఇజ్రాయల్ పాలస్టైన్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఆర్ అరబ్ ఇజ్రాయలీ కాన్ఫ్లిక్ట్ మీరు ఎట్లా చెప్పండి అంటే మిడిల్ ఈస్ట్ అనేది అమెరికా అంటది అమెరికా వైపు నుంచి చూసినప్పుడు ఇరవై రెండు ముస్లిం కంట్రీస్ మధ్య ఇజ్రాయల్ ఉంది భారతదేశం వైపు నుంచి చూసినప్పుడు మనం వెస్ట్ ఏషియా అంటారు పశ్చిమ ఆసియా అంటారు అంటే భౌగోళికంగా ఇవి చాలా అంటే ఈ క్లారిటీ కావాలి సో ఈ పశ్చిమ ఆసియాలో ఉన్న ఒక దేశము ఇజ్రాయల్ దేశము ఇజ్రాయల్ ఏ ఖండంలో ఉంది అంటే ఆసియా ఖండంలోనే ఉంది కానీ ఇజ్రాయల్ లాస్ట్ టిప్ ఆఫ్ ఆసియా ఖండం ఎందుకంటే ఒక పక్కన మళ్ళీ కింద ఆఫ్రికా స్టార్ట్ అవుద్ది ఏది ఈజిప్ట్ దగ్గర నుంచి నార్త్ ఆఫ్రికా స్టార్ట్ అవుద్ది ఇంకో పక్కన పైన ఆ సైప్రస్ ఎట్ నుంచి ఇంకొద్ది పైన అంతా యూరోప్ స్టార్ట్ అవుద్ది సో యూరోపియన్ కాంటినెంట్ ఏషియన్ కాంటినెంట్ ఆఫ్రికన్ కాంటినెంట్ మూడు ఖండాలు కలిసే ఒక కీలకమైన వ్యూహాత్మకంగా స్ట్రాటజిక్ గా కీలకమైన ప్రాంతంలో ఇజ్రాయల్ జాగ్రఫికలీ లొకేట్ అయ్యింది నెంబర్ వన్ మూడు కీలక మతాలు అంటే మోస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ ఆ రిలీజియస్ బాడీస్ ఆర్ రిలీజియన్స్ వర్ బోర్న్ ఇన్ జెరూసలం ఇస్లాం లెట్ సే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్రిస్టియ జుడాయిజం ఇస్ ద మదర్ ఆఫ్ ఆల్ అండ్ దెన్ కేమ్ క్రిస్టియానిటీ అండ్ దెన్ కేమ్ ఇస్లాం ద యంగెస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఈజ్ ఇస్లాం సో ఆ విధంగా చూసుకున్నా గానీ స్టెటిఫికల్ గా ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్లేస్ మతపరంగా గానీ భౌగోళికంగా గానీ ఇప్పుడు ఎవరు కరెక్ట్ ఇజ్రాయల్ పెత్తనం చేస్తున్నదా అన్నదానికి వీఆర్ నాట్ ఇన్ ఎ పొజిషన్ టు సే ఇజ్రాయల్ ఈజ్ డూయింగ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ద మీన్స్ అడాప్టెడ్ బై పాలస్టీనియన్ ఫ్యాక్షన్ గ్రూప్స్ హూ రిసార్టెడ్ టు వైలెన్స్ టు కిల్ ఇజ్రాయలీ సివిలియన్స్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ అప్రిషియేటెడ్ సో ఆ విధంగా సిచ్యువేషన్ ఉంది అంటే 
ఇజ్రాయల్ కూడా హై హ్యాండెడ్నెస్ ఒక్కొక్క చోట అత్యంత ఫోర్స్ ఉపయోగించడం జరిగింది అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ చెప్పాలండి అంటే ఇజ్రాయల్ మన ఏషియాలో అంటే ఎక్కడైతే ఉంది వెస్ట్ ఏషియాలో ఉన్నది మిడిల్ ఈస్ట్ లో ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న అన్ని దేశాల కంటే కూడా ఆ దేశం ఏర్పడిందే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదిలో అయినప్పటికీ కూడా అది అత్యంత అభివృద్ధి చెందిన దేశాల్లో ఒకటి ఇవాళ ప్రపంచంలోనే ఇక ఆ ప్రాంతంలో అయితే బహుశా మోస్ట్ డెవలప్డ్ కంట్రీ అది ఇజ్రాయల్ అనేది ఆర్థికంగా వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు అంటే నేను చూసిన దాని ప్రకారం అయితే యాభై వేల డాలర్లకు పైగా వాళ్ళ సరాసరి సగటు ఆదాయం ఉంది ప్రతి వాళ్ళకి మన భారతదేశంలో రెండు వేల డాలర్లు ఏమన్నది ఇప్పటికీ కూడా అంటే దాన్ని బట్టి ఎంత ముందు ఉన్నారో తెలుసుకోవచ్చు అంత చిన్న దేశం అయినా దాంతో పాటుగా టెక్నాలజీ ఎకానమీ విషయంలో చాలా ముందు ఉన్నారు వాళ్ళ చుట్టూ ఉన్నటువంటి అన్ని దేశాలు అన్ని అరబ్ దేశాలు కూడా ఇజ్రాయల్ తో కంపేర్ చేస్తే చాలా వెనకబడి ఉన్నాయి ఆ కారణం చేత ఆ కారణం దాంతో పాటు వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి సేఫ్టీ ఇష్యూస్ మూలంగా ఇజ్రాయల్ వాళ్ళ మిలిటరీ పరంగా చూసినా కూడా చాలా చాలా బలమైన దేశం వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి స్పైయింగ్ టెక్నాలజీ ఇంకెవరికి లేదు భారతదేశం కూడా ఇవాళ చాలా డిఫెన్స్ ఎక్విప్మెంట్ అట్లాగనే ఈ స్పైయింగ్ ఈ గోడచారి ఇది పనులు చేయడానికి అవసరమయ్యేటువంటి టెక్నాలజీ అంతా కూడా ఇజ్రాయల్ నుంచే కొంటున్నాం భారతదేశం చాలా దేశాలు కూడా కొంటున్నాయి అంత డెవలప్ అయింది ఆ కంట్రీ అందువల్లనే చాలా యుద్ధాల్లో వాళ్ళు గెలిచారు అదే రకంగా స్పైయింగ్ విషయంలో కూడా వాళ్ళు చేసినటువంటి ఘనకార్యాలు చాలా మనకి ఈ మన సినిమాల్లో టీవీ సీరియల్స్ లో కూడా చాలా వచ్చినాయి ఏ విధంగా ఇజ్రాయలీస్ మరి చొరబడి స్పైయింగ్ చేసి ఆ మరి వాళ్ళ యొక్క దేశ రక్షణకు సంబంధించి ఎప్పటికప్పుడు చాలా జాగరూకతతోటి వ్యవహరిస్తున్నారు అదంతా కూడా మనం చాలా చరిత్ర మీడియాలో కూడా చూస్తూ ఉంటాం ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పుడు హమాస్ చేసినటువంటి ఈ దాడిని ఇంత టెక్నాలజీ ఉండి ఇంత బలమైనటువంటి ఆ మొసాద్ అనేది చాలా బలమైన సంస్థ ఏది మన ఎక్స్టర్నల్ స్పై ఏజెన్సీ ప్రపంచంలోనే మరి చాలా చెప్పుకోదగ్గ పేరు ఉన్నటువంటి మొసాద్ కానివ్వండి ఇంటర్నల్ డొమెస్టిక్ మరి స్పై ఏజెన్సీ షిన్ బెత్ అని అనుకుంటాను కదా దాని పేరు వాళ్ళు ఉన్నారు లోపల డొమెస్టిక్ మరి ఇది చేయడానికి ఇంతమంది ఉండి కూడా మరి ఎందువలన ఇజ్రాయల్ పసిగట్టలేకపోయింది నంబర్ వన్ నంబర్ టూ ఈ దశలో ఎందుచేత హమాస్ ఈ విధంగా ఈ దాడులు చేస్తోంది ఎందుకంటే ఇజ్రాయల్ ఏ విధంగా ప్రతీకార చర్యలు తీసుకుంట తీసుకుంటుంది అనేది లెజెండరీ అండి అంటే వాళ్ళ మీద ఎవరైనా ఒకసారి దాడి చేస్తే అవతల వాళ్ళ అంతు చూసే వరకు ఇజ్రాయల్ వదలదు అని చెప్పి పేరు మరి ఆ విషయం తెలిసి ఇజ్రాయల్ కి ఎంతో మిలిటరీ బలం ఉందని తెలిసి హమాస్ ఎందుకు దాడి చేసింది ఈ టైంలో ఓకే అండి మొట్టమొదటిగా నేను మీ లాస్ట్ ప్రశ్న తోనే స్టార్ట్ చేస్తాను ఎందుకంటే ప్రేక్షకులకి అర్థం చేసుకోవడానికి సులువుగా ఉంటది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడు అక్టోబర్ మాసంలో యోమ్ కిప్పుర్ వార్ జరిగిందని చెప్పాను మీకు ఇజ్రాయల్ ఇజ్రాయల్ యాభై ఏళ్ళు అయిన సందర్భంగా హమాస్ తన ఉనికిని చాటడానికి ఇజ్రాయలీ ఆ ఇజ్రాయల్ మీద దెబ్బతీయడం ద్వారా ఇంకా పాలస్టీనియన్ మూవ్మెంట్ ఇంకా గట్టిగానే ఉంది యాభై ఏళ్ళు జరిగినా గాని అదేమి పలచబడి పోలేదు అని చెప్పడానికి అంటే అంటే ఊహించిన విధంగా ఊహించిన రీతిలో ఇజ్రాయిల్ యాక్చువల్ గా ఫెయిల్ అయిందని చెప్పాలండి ఓపెన్ సోర్స్ ఇంటెలిజెన్స్ టెక్నికల్ ఇంటెలిజెన్స్ విజువల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇమేజరీ ఇంటెలిజెన్స్ హ్యూమన్ ఇంటెలిజెన్స్ అన్ని విభాగాల్లో ఇజ్రాయిల్ ఫెయిల్ అయింది నెంబర్ వన్ పాయింట్ నెంబర్ టూ ఒక టెర్రరిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ గా గుర్తింపబడిన హమాస్ ఒక పెద్ద బలమైన రాజ్యంగా చెప్పుకోబడుతున్న ఇజ్రాయల్ దేశాన్ని ఇజ్రాయల్ ఆర్మీని ఐడిఎఫ్ ఇజ్రాయల్ డిఫెన్స్ ఫోర్సెస్ ని ల్యాండ్ మీద నుంచి ఎయిర్ నుంచి సీ నుంచి ఒకేసారి ఒకేసారి దాడి చేయటం అనేది ఇంతకన్నా ఇజ్రాయల్ కి జరగాల్సిన అవమానం ఏం మిగిలి లేదు ఇక ఐఎమ్ సారీ టు సే ఇట్ ఈస్ ది మోస్ట్ హారిఫైయింగ్ అటాక్ ఎవర్ హ్యాపెన్ ఆన్ ది ఇజ్రాయలీ ల్యాండ్ ఎయిర్ అండ్ సీ ఎసెట్స్ సో it is a very very serious uh transgression or what do you say failure on the part of israeli intelligence mm-hmm. defense shin bet internal security agency of israel mossad external spy agency of israel all three put together uh could not stop more than 500 israeli civilians got killed సో ఇది ఐ థింక్ యాభై ఏళ్ల క్రితం జరిగిన యంకుపూర్ వార్ లో కూడా పూర్తి విజయం ఇజ్రాయల్ సాధించాల 
నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్ లో జరిగిన వార్ లో మటుకు ఇజ్రాయల్ పూర్తి విజయం సాధించింది యోగిపూర్ వార్ లో కూడా దెబ్బతగింది ఇజ్రాయల్ కి కొద్ది గొప్ప ఇప్పుడు అతి భయంకరంగా దెబ్బతగింది ఎందుకంటే ఒక టెర్రరిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ ఇజ్రాయలీ ఆర్మీని క్వశ్చన్ చేయగలిగిన స్టేజ్ కి రావటం అనేది మీరు ఇందాక అన్నారు ఇజ్రాయల్ హ్యాస్ ది బ్రాండ్ వాల్యూ ఆఫ్ నెంబర్ వన్ మిలిటరీ స్టేట్ మిలిటరీ పవర్ఫుల్ మోస్ట్ మోస్ట్ పవర్ఫుల్ మిలిటరీ మోస్ట్ పవర్ఫుల్ అగ్రికల్చర్ మోస్ట్ పవర్ఫుల్ స్పేస్ టెక్నాలజీ మోస్ట్ పవర్ఫుల్ సైబర్ సెక్యూరిటీ టెక్నాలజీ పెగాస సాఫ్ట్వేర్ యూనో ఐరన్ డోమ్ అంటే ఇజ్రాయల్ మీద బాంబులు బాంబులు పడ ఐ మీన్ ముఖ్యంగా మిసైల్స్ పడకుండా ఐరన్ డోమ్ అనేది ఏదైతే ఐరన్ డోమ్ యాక్చువల్గా నిన్న ఇవాళ చూశాను నేను టీవీలో ఐరన్ డోమ్ ఎట్లా పనిచేస్తా కూడా ఆకాశంలోనే పేల్ చేస్తుంది అవును యాంటీ రాకెట్ సిస్టమ్స్ ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఇంకా చెప్పాలంటే ఐరన్ డోమ్ ఉండబట్టి ఐదు వందల మంది ఆగిపోయింది ప్రాణ నష్టం ఐరన్ డోమ్ కనుక ఇజ్రాయల్ దగ్గర లేకపోతే వాళ్ళు వేసిన ఇరవై నిమిషాల్లో ఐదు వేల రాకెట్లు పైగా వేశారు గాజా స్ట్రిప్ నుంచి హమాస్ కనీసం ఐదు లక్షల మంది చనిపోయేవాడు వాళ్ళు మామూలుగా హమాస్ కి ఇంత టెక్నాలజీ గానీ ఇంత బలం గానీ ఇరాన్ నుంచి ఇరాన్ నుంచి మ్యాన్ పవరు మనీ పవరు ఆర్మ్స్ పవరు టెక్ పవరు ఇరాన్ నుంచి టర్కీ నుంచి స్వల్పంగా ఈజిప్ట్ నుంచి ఈజిప్ట్ లో ఉన్న ఇప్పుడు అల్సిసి ఎవరైతే ఉన్నారు హెడ్ ఆఫ్ ది ఈజిప్ట్ ఆయన చాలా ఉక్కుపాదం మోపాడు ఎవరి మీద ఈ హమాస్ మీద ఇది వాళ్ళు ఈజిప్ట్ అనేది సున్నీ ముస్లిమ్స్ కి ఒక గొప్ప దేశాల్లో రెండు దేశాలు ఏంటంటే లీడర్షిప్ లో సున్నీ కంట్రీస్ కి నెంబర్ వన్ సౌదీ అరేబియా నెంబర్ టూ ఈజిప్ట్ రెండు ఇజ్రాయల్ తో కొద్దిగా స్నేహంగా ఉంటున్న తరుణం ఇది రెండు అమెరికాకి అతి చేరువుగా అంటే స్నేహంగా ఉన్న తరుణం ఇది సో అందుకనే ఇరాన్ ఇజ్రాయల్ బద్ధ శత్రువు ఇరాన్ సిరియా టర్కీ మొన్నటి వరకు టర్కీతో దౌత్య సంబంధాలు పర్యాటక సంబంధాలు కూడా బాగున్నాయి ఈ మధ్య బాగా దెబ్బ తినిపోయినాయి టర్కీకి ఇజ్రాయల్ కి మధ్య కూడా సో టర్కీ సిరియా ఇరాన్ ఈజిప్ట్ లో కొన్ని ఫ్యాక్షన్స్ కొన్ని ఖతార్ దోహా ఖతార్ అంటే గల్ఫ్ కోఆపరేషన్ కౌన్సిల్ కంట్రీల్లో ఒక ఆయిల్ రిచ్ కంట్రీ ఖతార్ అవును ఇప్పుడు ఈ హమాస్ సంస్థ యొక్క అధ్యక్షుడు అక్కడే ఉంటున్నాడట కదా ఖతార్ లో ఖతార్ లో వెళ్ళిరావటం జరుగుతుంది ఈ తర్వాత ఇరాన్ కి సంబంధించి కూడా కంప్లీట్ సపోర్ట్ ఉంది సో ఇవన్నీ కలిసి తర్వాత లెబనాన్ లెబనాన్ లో ఉన్న హిజ్బుల్లా కూడా ఇరాన్ సపోర్ట్ చేస్తున్నది లెబనాన్ అనే ఒక దేశము కరెక్ట్గా ఇజ్రాయల్ కి పైన ఉంటుంది ఆ ఇజ్రాయల్ పైన ఉన్న లెబనాన్ ని సిరియాని ఇరాన్ సపోర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఇరాన్ ఏమైందంటే లాస్ట్ ఒక మాట ఏమైందంటే ఇప్పుడు ఇజ్రాయలీస్ హ్యావ్ టేకెన్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ ది పవర్ ఆఫ్ ఆర్ ది కెపాసిటీ ఆఫ్ హమాస్ ఏ అది ఒక టెర్రరిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ మనల్ని ఏం చేయలేదు అని ఇరాన్ ఇజ్రాయల్ దృష్టి అంతా ఇరాన్ మీద తర్వాత లెబనాన్ మీద సిరియా మీద పూర్తి దృష్టి అటు పెడటం మూలంగా సొంత పక్క ఉన్న నైబర్ అంటే ఇంటి పక్కన ఉన్న నైబర్ మీద ఇరుగు పొరుగు వారి మీద దృష్టి పెట్టలేకపోవటం పెద్ద అతి పెద్ద ఇంటెలిజెన్స్ ఫెయిల్యూర్ గా నేను భావిస్తున్నాను ఎందుకంటే ఆ ఈ దెబ్బ నుంచి ఇజ్రాయల్ కోలుకోవటం చాలా చాలా సమయం పట్టింది బట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇప్పుడు నా భయం ఏంటంటే నా ఫోర్ కాస్ట్ ఏంటంటే ఇజ్రాయిల్ చాలా డిస్ప్రపోర్షనేట్ పవర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మిలిటరీ పవర్ ఉపయోగించి తప్పనిసరిగా చాలా పెద్ద విధ్వంసం సృష్టిస్తూ దాంట్లో ఎటువంటి సందేహం లేదు పాలస్టైన్ మీద కానీ ఆల్రెడీ స్ట్రిప్ మీద ఆల్రెడీ వీళ్ళు బాంబింగ్ ఎయిర్ బాంబింగ్ ఇప్పుడు ఇజ్రాయల్ ఇజ్రాయల్ పాలస్టైన్ కాన్ఫ్లిక్ట్ has the potential to turn out to be a israel that is jewish versus islamic countries in the middle east aa sthayi kelipoyi tarvata prapancham rendu ga divide aina aachire povaddu ane sthayi ippudu ganaka aikarajya samiti gaani ayyo america gaani european union gaani china gaani african union gaani anni idi tama samasya ga bhavinchi ఇజ్రాయల్ ని పాలస్తైన్ ని కూర్చోబెట్టి బనిమా నెతన్యాహుని 
ఇటు ప్యాలెస్టీన్ అథారిటీని కూర్చోబెట్టి డైలాగ్ డిబేట్ ద్వారానే పరిష్క నెగోషియేషన్ ద్వారా చేయకపోతే పరిస్థితి చాలా తీవ్రమైన స్థాయిలో చేయడాని ప్రాంత ప్రభావితం ఉంది అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా నేను చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే భారతదేశం ప్రపంచ దేశాల్లో ఒక అగ్రరాజ్యంగా వెలుగొందాలి అంటే ఇఫ్ ఇండియా హ్యాస్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ఆర్ ది భారత్ హ్యాస్ టు వరల్డ్ లీడర్షిప్ ఇట్ ఈస్ ద హై టైమ్ దట్ ఇండియా షుడ్ టేక్ లీడ్ అండ్ మేక్ షూర్ ఇండియా ఈజ్ ఇన్ ఎ పొజిషన్ టు బ్రింగ్ ప్యాలెస్టైన్ అండ్ ఇస్ ఆన్ అండర్ వన్ ప్లాట్ఫామ్ అండ్ నెగోషియేట్ ఫర్ పీస్ 